Zeit für eine erste Zwischenbilanz beim ETM Fährenkötter Praxistest. Im Fokus steht diesmal der DAF XF 480 mit Lodec Super Space Cap. Irgendwie gehört er auf der Straße ja einfach dazu und wirkt wie ein LKW, den wir seit Jahren kennen. Copen DAF, das war in den 90er Jahren mal ein Werbespruch von DAF. Haben wir damals gemacht, haben wir jetzt gemacht, haben wir einen wunderschönen DAF XF gekauft mit 480 PS und äh, den wollen wir heute mal auf Herz und Nieren uns anschauen. Was macht der, was kann der, wie läuft der? Bei der Fährenkötter Transport und Logistik GmbH ist der DAF ein echter Dauerläufer. Jahresfahrleistung rund 150.000 Kilometer. Da kommt es drauf an, bequem in den LKW einsteigen zu können. Das haben sie sehr vorbildlich gemacht. Nicht nur der breite Einstieg mit den tollen Trittstufen, sondern dieser Handlauf, der eben bis nach oben geht. Auf beiden Seiten vernünftiger, großer Handlauf. Ähm, da kommt man sicher ins Fahrhaus. Diesmal ist Joachim unterwegs in Richtung Berlin. Die Ladung Autos also vergleichsweise leicht und nicht wie sonst schwere Landmaschinen. Aber wie fühlt sich der DAF XF 480 für einen Fahrer überhaupt an? Der DAF XF ist aus meiner Sicht ein sehr komfortables Fahrzeug. Man sitzt hier prima. Lenkrad, Position, das passt alles 100 Läuft auch wirklich sauber in der Spur. Das digitale Zeitalter war halt hier noch nicht angebrochen, als wir den LKW gekauft haben. Das ändert sich ja jetzt erst mit dem neuen Typen. Aber ich finde, es lässt sich sehr gut fahren hier. Der Spritverbrauch ist ein wesentliches Kriterium. Aber wie hoch ist der? Auch gemessen an den Lkw der Konkurrenz. Der Verbrauch ist in Ordnung. Wir sind bei 27 Liter im Fahrverbrauch. Das ist gemessen an den Wettbewerbern so das Mittelfeld. Die Zuverlässigkeit ist sehr gut. Wir haben praktisch keine Probleme mit dem Auto gehabt. Das ist alles komplett im Rahmen, also wirklich sehr unauffällig. Das Auto ist einfach ausgereift. 480 PS hat er, aber wie sieht es mit dem Drehmoment und dem Getriebe aus? Da ist Dampf da, da ist Drehmoment da und in Kombination mit dem 12 getriebe von ZF geht das alles perfekt vorwärts. Also ich habe da nichts zu meckern. Darf LKW haben bei der Firma Fährenkötter Tradition. Joachim hat alte Bilder rausgekramt. Bei den Blättern in den alten Bildern sehen wir eben unsere beiden 95er DAF, die wir in den 90er Jahren gehabt haben. Und dann erinnert man sich und erkennt, dass viele Dinge, die sich damals bewährt hatten, bewahrt worden sind. Andere Dinge allerdings sind dann verbessert worden über die Jahre. Das Fahrzeug ist also immer weiter gereift. Und das macht eben wirklich dann dieses Fahrzeug so, so gut für die Fahrer auch dass es eben ein Fahrzeug ist, das über die vielen Jahre viel Bewährtes mitgebracht hat. Weiter geht's auf der Autobahn bis nach Berlin, sind es noch 300 Kilometer. Wer Tag für Tag solche Routen fährt, braucht Platz in der Fahrerkabine. Sie ist unterwegs, sozusagen das zweite Zuhause. Mal sehen, wie der DAF da abschneidet. Das Fahrerhaus ist wirklich groß. Das hieß in den 90er Jahren mal Super Space Cap. Und da war es wirklich das Maß aller Dinge. Heute ist es eigentlich mehr oder weniger Standard vom Volumen, was man hier hat, von den Fächern her. Worauf ähm, DAF immer sehr großen Wert gelegt hat, ist das Bett. Das war immer schon mit das breiteste Bett und vor allen Dingen war immer schon eine Top-Matratze drin. Ähm, das haben sie immer sehr gut gemacht und unsere Fahrer haben es immer sehr genossen. Ähm, dazu kommt äh, ein kleiner, ich sag mal, ähm, Mehrmutstropfen. Das ist der Motortunnel, der kleine, die kleine Stufe, die hier drin ist. Ähm, mich würde es ein bisschen stören. Eine Menge Leute stört es gar nicht. Also von daher so ein kleine, kleines bisschen ein Abstrich in der Fahrerkabine. Tja, der DAF XF hat sich bei uns bewährt. Gutes Auto. Als nächstes kommt dann der DAF XG Plus. 530 PS zu uns in den Fuhrpark. Wir haben viel Gutes davon gehört, haben auch gleich mal fünf Stück bestellt. Aber er muss sich noch bewähren. <lacht> 